nằm ở trung tâm phường Dinh Kế có một di tích lịch sử cấp tỉnh đặc biệt, đó là Điếm Thiên. Nơi đây ghi lại mốc son lịch sử trói người, khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng 8 năm 1945. Trải qua gần 90 năm thăng trầm của lịch sử, giờ đây chỉ còn lại mảnh đất và những nhân chứng lịch sử, như tấm ảnh của các cán bộ lão thành cách mạng được nhân dân trân trọng lưu giữ. Dinh Kế có vị trí trọng yếu, tiềm năng kinh tế xã hội quan trọng, truyền thống đoàn kết, tinh thần quật khởi chống giặc ngoại xâm. Cuối năm 1943, phong trào Việt Minh ở đây phát triển mạnh, đặc biệt khi đồng chí Hoàng Quốc Thịnh về phụ trách phong trào. Thầy Điêm Thiền nằm sau làng, phía trước là cánh đồng rau sậy, gần nhà có ông Lương Văn Trung, Lương Văn Tèo là cơ sở cách mạng, vừa bí mật lại vừa có thể rút lui thuận lợi ra các vùng lân cận khi bị địch phát hiện. Nên đồng chí Hoàng Quốc Thịnh lấy Điêm Thiền là nơi hội họp lãnh đạo phong trào cách mạng ở diễn kế, trung chuyển thư tín của Việt Minh. Đầu tháng 7 năm 1945, đồng chí Hoàng Quốc Thịnh trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Dĩnh Kế, Hương Gián. Khi đó, mặc dù cuộc sống của người dân Dĩnh Kế còn rất nhiều khó khăn, song nhân dân vẫn dành lương thực thực phẩm để nuôi các cán bộ cách mạng hoạt động bí mật tại đây, đồng thời tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Được uh, các ông bà, các bác nói chuyện lại là gia đình rất nghèo, bữa đo bữa đói, nhưng vì là uh, cái... Uh, cơ sở được tin cậy của cấp trên về đã ăn ngủ thì hoàn toàn đều trông chờ vào cái cái lương thực thực phẩm của người dân quanh vùng này là người dân thì lúc thì giả vờ đi ra làm cỏ giả vờ đi giặt quần áo thì mang những cái lương thực thực phẩm để có thể củ khoai củ sắn có thể bơ gạo thì là mang ra cái vị trí điếm thiên này là đằng sau cái điếm thiên của một cái gọi là cái cụ gọi là hàm bách thì giấu ở đấy thì thế là dài mắt tôi nuôi cán bộ cấp trên là đa số chung vào cái lương thực thực phẩm của bà quan quanh vùng tháng 8 năm 1945 chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối ngày 13 tháng 8 năm 1945 phát xít nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện tình trưởng bắc giang nguyễn ngọc đĩnh xin liên lạc với việt minh nhưng lại âm mưu giao chính quyền cho bọn đại việt nắm được âm mưu của đĩnh sáng ngày 18 tháng 8 năm 1945 các đồng chí hồ công dự ninh văn phan Cùng với từ vệ xã Song Khê và lực lượng quần chúng đã cướp chính quyền tại thị xã Phủ Lạng Thương. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, được tin lực lượng cách mạng đã chiếm được dinh tuần phủ cướp chính quyền ở thị xã Phủ Lạng Thương. Bàn lãnh đạo Việt Minh xã Dĩnh Kế kịp thời phát động quần chúng nhất tề đứng dậy, lật đổ chính quyền cũ. Năm 2018, Điêm Thiên được tỉnh cấp bằng di tích lịch sử văn hóa. Năm 2019, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, thành phố, nhân dân tổ dân phố kế đã góp công góp của xây dựng lại điểm thiên khang trang sạch đẹp. Sau khi được công nhận di tích thì như tôi biết như là theo cái nghị quyết của tri bộ ở đây là mỗi gia đình dân là đóng góp để xây dựng điểm một triệu rưỡi. Cho đến giờ phút này thì cái số người đóng góp cũng cơ bản là hoàn thành cộng với những cái sự chi viện của cấp trên và của các cái doanh nghiệp, các cái cá nhân người ta có lòng công đức. Thế cho nên hôm nay thì điếm đã xây dựng trị giá là gần 2 tỷ và cũng còn một vài hạng mục nữa để cho điếm ngày một được khang trang tố ảo hơn thì dân hiện nay và tri bộ đang tiếp tục lãnh đạo và cũng đang động viên các gia đình có tâm là ủng hộ để làm cổng rồi làm đường đi lối lại cho nó khang trang sạch đẹp nó xứng tầm với một di tích của cấp tỉnh. Điếm Thiên là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân phường Dinh Kế. Lễ hội truyền thống Điếm Thiên được tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng Giêng hàng năm với những nghi thức long trọng thành kính như rước quan du xuân, dân hương, hoa, các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ để tưởng nhớ đến thành hoàng làng, canh hùng liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng đã có nhiều công hiến cho độc lập tự do của dân tộc. Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, điểm di tích lịch sử cách mạng Điêm Thiên đã được công nhận là nơi địa điểm cách mạng thì hàng năm những đến những cái ngày lễ lớn thì được các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng đến nói về lịch sử thế vào quá trình hoạt động của điếm và đến được công nhận để tuyên truyền nhắc nhở các cháu thế hệ sau tiếp bước cha anh để xây dựng quê hương giàu mạnh tới thăm di tích lịch sử điếm thiên phường dinh kế những ngày cách mạng tháng 8 này chúng ta thêm tự hào về vùng đất có những người dân yêu nước sẵn sàng công hiến sức người, cuộc cải vật chất để nuôi dấu các đồng chí cán bộ cách mạng, góp phần làm nên độc lập tự do của dân tộc để chúng ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc hôm nay.